అందుకు ముందు దేవుని వాక్యంలో నుంచి నలభై ఐదవ కీర్తన సామ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ ఆరో వచ్చిన దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలిచును ఈ రాజదండము న్యాయార్థమైన ఫిబ్రిలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ద బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వర్స్ ఎయిట్ ఫిబ్రిలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలిచినది నీ రాజదండము న్యాయార్థమైనది కొరింతీలకి రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ద ఫస్ట్ ఎపిసల్స్ ఆఫ్ కొరింతియన్స్ లెవెంత్ చాప్టర్ వాజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ చదువుదాం కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరిశించుకున్న వాళ్ళు అలాగూ చేస్తారు ఒట్టిని తిని ఆ పాత్రలోనేది త్రాగవలేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా నమ్మకమైన దేవా నేను కూడా నీ ప్రజలతో కలిసి సీవనలో నేను ఆరాధిస్తున్నాను పనికిరాని ఎన్నిక లేని పారవేయబడి నిస్సారమైపోయి మనుషుల చేత తృక్కబడాల్సిన ఉప్పు లాంటి నన్ను ఎంతో ప్రభువ సారమైన రుచికరమైన ప్రయోజనకరమైన ఉపయోగకరమైన శుద్ధమైన ఒప్పుగా నన్ను మీరు చేశారు దీని కొరకై నీ ప్రియ కుమారుడు నిజమైన ఉప్పైన పరలోకపు ఉప్పైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి నా జీవితము ప్రభు ఆ సారవంతంగా రుచికరంగా మార్చడం కొరకై ఆయన చేసిన ఆ బలియాగము ఆ త్యాగము కొరకై నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఇలాగూ ఆయన యొక్క సిలువ రక్తము ద్వారా నా జీవితాన్ని సారవంతముగా నిజమైన ఉప్పుగా మీరు చేసినందుకు నేను కూడా నిన్ను ఆరాధిస్తూ అలాంటి ప్రభావ ఉప్పుగా నేను ఉంటూ ఇంకా ఏమాత్రం కూడా నిస్సారమైపోకుండా మనుషుల చేత త్రొక్కపడకుండా నీ కొరకే ప్రభావ నమ్మకంగా నీకు రుచినిచ్చేటట్లుగా ప్రతి పరిస్థితుల్లో నీ కొరకు కరిగిపోయేటట్లుగా ప్రభావ అలాగున నేను జీవించడానికి కూడా వాళ్ళలో యోగ్యమైన పాలు దయచేసి మాతో మాట్లాడమని ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఇది నా యూనివర్సల్ ప్రామిస్ కీర్తన నలభై ఐదవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచ్చిన ఆరో వచ్చిన ఫస్ట్ సర్వీస్లో ఫస్ట్ లైన్ ధ్యానం చేసుకున్నాం దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచునని దేవుని యొక్క సింహాసనం ఎలాంటిదో మరి దేవుడు ఇచ్చిన ఏడు సింహాసనాలు ఆ సింహాసనం మీద మనం ఎలా ఉండాలో అది ఫస్ట్ సర్వీస్లో మనం ధ్యానం చేసాం ఇప్పుడు సెకండ్ సర్వీస్లో సెకండ్ లైన్ అదేంటో చదువుదాం నీ రాజదండము న్యాయార్థమైన దండము నీ రాజదండం యువర్ స్క్రిప్చర్ నీ రాజదండము ఈ దండము అనేది ఆధునిక ఆత్మీయ భాషలో చెప్పాలంటే దేవుడు మనకిచ్చిన రక్షణ నీ దండాన్ని నువ్వు ఎలా కాపాడుకుంటున్నావు నీ దండాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నావు బైబిల్లో దేవుడు ఏడుగురికి దండాలు ఇచ్చాడు దండాలు మీరు ఇంట్లో ఆ డ బట్ల రేసే దండాలు అనుకో మాకు దండం అంటే కొంతమంది దండం అనుకుంటారు అన్నోళ్ళేమో దండం అన్న నీకు ఆ దండం అనుకుంటారు ఆ దండం కాదు ఇట్స్ ఎ స్కెప్చర్ ఇది దైవికమైన దండం ఈ దండం అనేది దేవుడిని చేతిలో పెట్టాడు బట్ హౌ ఆర్ యూజింగ్ ఒక మాట చెప్పిన దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పిల్లలు కూడా దండము దండము అంటే ఏ వెసల్ విచ్ ఈజ్ బ్లెస్డ్ అండ్ గివెన్ బై గాడ్ దండం అంటే దేవుడు 
నీకు ఆశీర్వదించి ఇచ్చిన బహుమానాన్ని దండం అంటారు ఆ దండంతో నువ్వు ఏదైనా మేలు పొందొచ్చు ఆ దండంతో దీవెన పొందొచ్చు ఆ దండంతో ఆదరణ ఆ దండంతో ఆరోగ్యం ఆ దండంతో బలము ఆ దండంతో జీవము అయితే ఒకటి ఆ దండాన్ని నువ్వు సరిగ్గా ఉపయోగించకపోతే ఆ దండం నిన్ను నెలకొట్టుతుంది ఆ దండం నిన్ను శిక్షిస్తుంది ఆ దండం నిన్ను ఏదైనా చేయగలదు కాబట్టి ఇక్కడ అంటున్నాడు దేవా నీ రాజదండం అది న్యాయార్థమైన బైబిల్లో ఏడు అయితే ఈ ఏడుగురు పాజిటివ్గా వాడారు దేవుని మహిమార్థమై కొన్నిసార్లు దండం నీ చేతిలో ఉంది కానీ అది ఎలా వాడాలో నీకు తెలియట్లా దీనికి మంచి ఉదాహరణ ఒక దండాన్ని వాడిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఆయన వాడితే పని చేయలేదు ఒక ఆయన వాడితే నెమ్మది రాలేదు ఒక ఆయన వాడితే జీవం రాలేదు మరి ద సేమ్ స్క్రిప్చర్ యూజ్డ్ బై టూ పర్సన్స్ రాజులు రెండవ గ్రంథం రాజులు రెండవ గ్రంథం రండి ఇక్కడ నేను కొన్ని విషయాలు ప్రభు బళ్ళ దగ్గర హెచ్చరికలు చూద్దాం దేవుడు నీ చేతిలో దండాన్ని పెట్టేశాడు నాలుగవ అధ్యాయము ఈరోజు ఒక మాట చెప్పిన ఈ వర్తమానం అయిపోయిన వెళ్ళే లోపు నీ దండం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకో ఆ దండం పనిచేస్తుందా లేదా ఆ దండం ఉపయోగపడుతుందా లేదా అర్థం చేసుకొని ఆ దండము ద్వారానే నీ జీవితాన్ని నువ్వు మార్చుకోగలవు దేవుడు ప్రతి వ్యక్తికి ఒక సొంత దండం ఇచ్చేసాడు ఒక దండం ఇచ్చేసాడు బట్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు యూస్ దాట్ చదువుదాం రెండవ రాజుల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం అందరు తీయండి బైబిల్ తీయండి రెండవ రాజుల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము సెకండ్ ద బుక్ ఆఫ్ సెకండ్ కింగ్స్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ నాలుగవ అధ్యాయము ఇక్కడ మరి ఒక మాట చదువుదాము ఇరవై ఏడు నుంచి చదువుదాం ఇక్కడ అందరం ఒక మా చదవండి పిమ్మట ఒక్కరు చదవండి అతని కాళ్ళు పట్టుకునేను గెహజి ఆమెను తోలివేయటకు దగ్గరకు రాగా దేవజనుడు ఆమె బహు వ్యాకలం ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ సర్వెంట్స్ హియర్ దెర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ హియర్ రెండు రకాలైన దేవుని సేవకులు లేదా ప్రజలు కనపడుతున్నారు ఒక వ్యక్తి ఏమో తోలు వేసేవాడు ఏంటి తోలు వేసేవాడు బాధతో వస్తున్న ఆమె వ్యాకరణతో వస్తున్న ఆమె బాధ దుఃఖంతో వస్తున్న ఆమె ఆమెను ఏం చేస్తున్నాడు అరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలీషాతో పాటు ఈయన కూడా ఉండి ఉంటాడుగా ఎలీషా ఇటు వెళ్తే గెహజీ అటే ఎలీషాకి ఏం పెడితే పక్కనే ఉండేవాడు అని ప్లేట్లో పడి అక్కడ ఆహారం తీసుకున్నాడు అక్కడ నివసించాడు అక్కడ ఎన్నిసార్లు అన్నాడు అక్క ఎంత బాగుంది అక్క నీ టీ అని అని ఉంటాడు అక్క ఆ దోశలు ఆ చట్నీ బలి ఇన్ని అని ఉంటాడండి కానీ ఎప్పుడైతే ఆమె దిగులుగా వస్తుందో ఆమె బాధగా వస్తుందో పలకరించాల్సింది పోయి ఈరోజు చాలాసార్లు విశ్వాసులు అంతే నిన్ను ఆదరించిన వాళ్ళని మర్చిపోతావు నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు మర్చిపోతావు నీకు సహాయం చేసిన వాళ్ళని మర్చిపోతావు వారు కష్టాల్లో వస్తే ఏం చేస్తావు నువ్వు ఏంటి వస్తున్నారు ఏంటి ఇటు వస్తున్నారు ఏంటి ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఏంటి ఇక్కడే ఉందని వస్తున్నారు ఇక్కడ రావద్దు వెళ్ళిపోండి మీరు ద ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ బీయింగ్ లైక్ యాక్టింగ్ లైక్ గెహజీ తోలేస్తున్నాడు అప్పుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు కొంతమంది ప్రజలు ఉంటారు దుఃఖంలో ఉన్న వారిని చేర్చుకుంటారు ఆదరిస్తారు పిలుస్తారు నేను అంటున్నాడు అయా ఎందుకు ఆమెను తోలేస్తున్నావు ఆమెను ఎందుకు తోలేస్తున్నావు చదవండి చదవండి అమ్మ ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగు చేస్తున్నాను ఆమె జోలికి ఆమె జోలికి ఎంత గొప్ప మాట అండి ఆమె జోలికి పోవద్దు రూతి విషయంలో కూడా చెప్తా వచ్చాడు బోయస్ ఆమె జోలికి పోవద్దు ఆమె జోలికి పోవద్దు బా ఎంత బాగుందండి ఆమె జోలికి వెళ్ళొద్దు ఓ గెహజీ ఆమె జోలికి అసలు నువ్వు వెళ్ళమాక ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇంకేం చెప్తున్నాడు చూడండి అప్పుడు ఆమె 
కుమారుడు కావలనని బ్రహ్మ పెట్ట వద్దని నేను చెప్పలేదా అని అతనితో మనము చేయగా చదవండి ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు వచ్చి ఏమంటుంది ఆవిడ అయ్యా నా కుమారుని నేను అడిగానా చాలామంది ఇక్కడ మూడో రకమైన ప్రజలు ఉన్నారు నేను దేవుడిని రక్షించమన్నాడు నన్ను నా కోసం ప్రాణం పెట్టమన్నానా నా కోసం సిల్లు వేసుకోమన్నానా ఎవరు ఎవరి కోసం వేసుకున్నాడు అయ్యా ఇలా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు అమ్మని నేను దీవించాడుగా నేను దీవించమన్నానా నీ బట్ల పెళ్లి చేశాడుగా నేను చేయమన్నానా పిల్లవాడికి మంచి మార్కులు ఇచ్చాడుగా నేను ఇమ్మన్నానా ఇచ్చిన గొడవే ఇవ్వకపోయినా పాప గనురాలు ఆయన ఇక్కడ ఏమంటుంది అంటే అంటే ఆమె బాధ లాంటిది నేను అడిగాను అయ్యా నేను అడగలేదు కదా అసలు నేను వద్దన్నాను కదా నేను చెప్పలేదు కదా అయినా నువ్వు ప్రార్థన చేశావు దేవుడు నాకు ఒక బిడ్డని ఇచ్చాడు నేను వద్దంది ఎందుకేనయ్యా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ బిడ్డ ఏం చేస్తున్నాడు చదవండి అర్థమైపోయింది ఎలిషాకి అర్థమైపోయింది ఏమని నా కుమారుడు ఏమైపోయాడు ఏమైపోయాడు చనిపోయాడు కాబట్టి ఆ సంగతి నాకు తెలిసిందమ్మా దేవుడు కూడా నీ సంగతి అంతా ఆయనకు తెలుసు ఈరోజు నువ్వు చెప్పకముందే ఏ బాధతో వచ్చావు ఏ కష్టంతో వచ్చావు ఏ వేదనతో వచ్చావు ఏ అవసరతో వచ్చావు ఆయనకు తెలుసు ఎంత దిగులు పడుతున్నావో ఆయనకు తెలుసు నువ్వు చెప్పుకునేంత టైం కూడా ఆయన తీసుకోడు వెంటనే జవాబు ఇచ్చేస్తాడు రక్తస్రావ స్త్రీ ఎంతోమంది దగ్గరికి వచ్చి డాక్టర్ల దగ్గర అనేక వైద్యుల చేత తిప్పలు పడింది యేసు ప్రభుకు చెప్పుకుందామని వచ్చింది ఆయన దగ్గర జనం చాలామంది ఉన్నారు అనేకులు ఆయన మీద పడుతున్నారు ఇక కష్టం అనుకొని ఆ వస్త్రపు చెంగు పట్టుకొని ఆ చెంగుకు చెప్పుకుందాం అనుకుందంట కనీసం అసలు చెప్పుకునేంత టైం కూడా దేవుడు ఇవ్వాల దేవుడు నిన్ను బాధ పెట్టడానికి ఒక్క క్షణం కూడా ఆయన ఇష్టపడడు నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఒక్క నిమిషం కూడా ఆయన వృధా చేయడు వెంటనే ఆమె రక్తధార కట్టింది కారణం ఏంటంటే చెప్పండి ఆయన ప్రేమ ఆయనకు తెలుసు నువ్వే బాధతో వచ్చావు ఏ వేదనతో వచ్చి నేను డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి డాక్టర్ గారు లోపలే ఉండి వచ్చిన పేషెంట్ అమ్మా నీ సంగతి తెలిసిపోయింది నీకు అనారోగ్యం తెలిసిపోయింది అంటారా అడిగినయే అడగకుండా పదిసార్లు అడుగుతారు పదిసార్లు అడుగుతారు మాకు చిన్నప్పుడు ఇంజెక్షన్ చేసేటప్పుడు మా డాక్టర్ గారు నన్ను అడిగిందే పదిసార్లు అడిగి ఇసుకిచ్చేవాడు నీ పేరేంటి ఇప్పుడున్నిసార్లు అడిగాడు ఏం చదువుతున్నావు ఇవన్నీ మాటల్లో పెట్టి ఇంజెక్షన్ చేసేవాడు కానీ దేవుని దగ్గర ఆయన వ్యర్థంగా టైం వృధా చేయడు ఆమెకు వెంటనే స్వస్థత వచ్చింది ఇలా ఎంతోమందిని చూసాం మేము కాబట్టి లీషా అంటున్నాడు ఆ సంగతి నాకు తెలుసమ్మా దేవుడు నీ సంగతి అంతా ఎరిగిన దేవుడు అమ్మ కొన్నిసార్లు దేవుడు మనుషులు నీ సంగతి తెలుసు కూడా నేను పట్టించుకోరు తెలియనట్టే ఉంటారు నీ బాధ తెలుసు నీ దిగులు తెలుసు నీ అక్కర ఎలాంటి అవసరతలు ఉన్నావో నీకు ఏ సహాయం అవసరమో తెలుసు కానీ తెలియనట్లే ఉంటారు ఎందుకని తెలిస్తే లేనిపోంది మనల్ని అడుగుతారేమోనని కానీ నీ దేవుడు నువ్వు చెప్పకుండానే ఆయనకు తెలుసు ఎప్పుడు సహాయం చేయాలా ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వస్తావా అని చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎలీషా వెళ్ళొచ్చు కానీ దేవుడే ఆమె నిలీషా దగ్గరికి ఎప్పుడు ఎలీషా వెళ్ళేవాడు ఎప్పుడు దేవుడు నీ దగ్గరికి రావటమేనా కొన్నిసార్లు నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రావా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నీతోనే ఉంటున్నాడు వారానికి మూడు రోజులు రమ్మంటున్నాడు అది కూడా కష్టమేనన్నా ఆరాధనకు రాలేము బైబిల్ స్టడీకి రాలేము సంఘ ప్రార్థనకు రాలేము నువ్వు రాలేకపోతే సమస్య అందుకనే చూడండి ఏం ఎందుకు వచ్చింది అసలు వచ్చేది కాదు పిల్లోడు బాగుంటే ఎలీషానే వస్తాడులే గది కాదు ఇంకో గది కట్టిస్తాను అనుకుంది ఆవిడ వీలైతే డూప్లెక్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తుందేమో దేవుడు కొన్నిసార్లు నీ ఇంట్లో పెయిన్ కలగజేస్తాడు లేకపోతే నువ్వు రావు ఆ బిడ్డ బాగుంటే ఎలీషాన్న నువ్వే రా ఏ కూర కావాలంటే వదండి అది అబ్రాహం నుంచి దాదాపు యాకో విశాఖ అన్నీ దాకా అబ్రాహం నుంచి తప్పిపోయిన కుమారుడు దాకా నీకు ఏది కావాలో అది రెడీ బట్ దానికోసం కాదు దేవుని యొద్దకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు మీరు ఆయన తట్టు తిరిగితే ఆయన మీ తట్టు తిరుగుతాడు రామ్ వచ్చింది ఈరోజు నన్ను దేవుని దగ్గరికి అని ఒక మాట చెప్పనా అండి ఈమె లేట్ చేసింది ఎప్పుడు రావాలి ఏమా ఒక మాట ఎప్పుడు రావాలి ఏమకంటే ముందే ఉందిగా ఒక ఆవిడ 
ఎవరు ఎవరు ఎవరమ్మా అన్న ఎప్పుడు వచ్చింది పిల్లోడు తీసుకొని వచ్చేసింది లేదా వెంటనే పాలు మానగానే పాలు మానగానే వచ్చేసింది తీసుకొని మరి వచ్చిందా అంటే ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధి నీతో రావాలి కానీ నువ్వు దేవుని సన్నిధికి రావు దేవుని సేవకులు నీ ఇంటికి రావాలి కానీ నువ్వు దేవుని ఇంటికి రావు అందుకని దేవుడికి తెలుసు ఎలా రప్పించాలో ఆయనకు తెలుసు ఎలిస కూడా రెడీ అయ్యడం బ్యాగ్ తీసుకొని ఎలిస అక్కడికి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అన్న ప్రార్థన ఏ అలాగే నువ్వు బాగు ఆమె వస్తుంది ఆమె ఎక్కడ వచ్చింది అన్న బిజీ ఆమె గనురాలు యజమానురాలు సునీమిరాలు ఎన్ని వ్యాపారాలు భర్త ఎంత గొప్పవాడు ఎంత బిజీ లేదాగు ఎలిస ఆమె వస్తుంది ముందు వచ్చి ఉంటే ఎంత బాగుండేది ఆ బిడ్డని ఎత్తుకొని అయ్యా దేవుడు ఇచ్చాడు కానీ అప్పటిదాకా వచ్చిందా శూనేమిరాలు గనురాలే కొన్ని పని బలహీనురాలు అనే అనుభవాలు ఉన్నాయి ఏమలో ఈవెందో షీ వాజ్ వెరీ ఆనరబుల్ ఉమెన్ దట్ సో మెనీ సింపుల్ మిస్టేక్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆ రాల ముందు వచ్చి ఉంటే ఎంత బాగుండేది అన్న దేవుడు అయ్యా నాకు ఈ బిడ్డని ఇచ్చాడు ఎలిషా ఇంకొక మాట చెప్పనండి కనీసం ఆ బిడ్డకి పేరు పెట్టించుకుందా చెప్పండి పిల్లలు ఇచ్చేదాకా మందిరానికి వచ్చి అయ్యా పాదాల మీద పడి అందరు అన్నాలే ఇక అందరూ సొమ్ము వెళ్ళే ఒక్కలు ఆరాధన చేసే అన్నాలు ఉండరు ఒక్కడు మందిరంలో పరిచయం చేసే సమూహాలు ఉండడు ఈ సమూహాలు ఎక్కడ చెన్నైలో ఈ సమూహాలు ఎక్కడ నారాయణలో మరి ఆ సమూహాలు ఎక్కడ శ్రీ చైతన్య అన్న అక్కడే హాస్టల్ కూడా అక్కడే జీవితాంతం అక్కడే అన్న ఇంకింటికి వచ్చేదే ఉండదు ఎప్పుడు నేను సత్యనే అన్న ఇంకా ఎందుకమ్మా నువ్వు కనింది ఎందుకు దే నీడ్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ దే మస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ చదువు అవసరం ఆత్మీయత లేని చదువు దేవుడు లేని చదువు మందిరం లేని చదువు ఏం ఉపయోగపడిద్దు వాళ్ళకి అందుకనే కదా ఈరోజు తల్లిదండ్రులు గౌరవించట్లా పట్టించుకోవట్లా వాడు చదివి 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 వచ్చేసి అక్కడే చదువుతాడు అక్కడే చదివి అక్కడే ఇది నువ్వు వాడు మంది వాడు పంపించి పంపించి అన్నీ పంపించి వాడు బాగా చదివి 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 నీకు అక్కడే వాడు పెళ్లి చేసేసుకొని నీకు నీకు భారం లేకుండా పెళ్లి చేసుకొని డైరెక్ట్గా భార్యతో వచ్చి చక్కగా నేను అక్కడ జాయిన్ చేసేస్తాడు ఇక్కడే ఉంది అమ్మ ఆశ్రమం కారణం ఏంటి నన్ను జాయిన్ చేసింది తల్లిదండ్రులను నేను కూడా నన్ను స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలా మిమ్మల్ని తల్లిదండ్రుల మీద భక్తి లేదు భయం లేదు గౌరవం లేదు ప్రేమ లేదు చాలా మందికి కొద్దిమంది ఉన్నారు చిన్న బిడ్డల్లాగా చూసుకుంటారు వృత్తులైన తల్లిదండ్రుల్ని ఇప్పుడు ఆమె వస్తుంది ఈరోజు ఒక మాట నువ్వు దేవుని సన్నిధికి రావట్లేదంటే అమ్మా నీ అంతటి నువ్వు వస్తే సంతోషంగా రావచ్చు ఆయన రప్పించాల్సి వచ్చిందంటే మామూలుగా ఉండదు ఇంకా వచ్చింది ఇంతవరకు రాలేదు అక్క ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు అర్థమైపోయింది లిష ఆ సంగతి తెలిసిందమ్మా సరే ఏదైతే అయిపోయింది వాట్ హ్యాపెండ్ దట్ హ్యాపెండ్ జరిగిందే జరిగిపోయింది ఏం అడుగుతుంది దేవుడు ఇచ్చాడు కదా ఎలా జరిగింది ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చింది దండం టాపిక్ గురించి చెప్తున్నా వెంటనే ఎలిష ఏదో పరిచయంలో ఉన్నాడు అనుకోని రీతిగా బిజీగా ఉన్నాడు ఆయన వెళ్ళలేక కాదు గొప్ప దైవజనుడు ఎంతోమంది ఆయన దగ్గరికి వస్తారు రాజులు వస్తారు అనేక సమస్యలతో ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు కావేమో చాలా బాధలో ఉంది కుమారుడేమో చనిపోయాడు చూడండి కుమారుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే రండి రెండవ రాజుల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ఆ బిడ్డ ఎదిగిన ఇది ఈ మాట నాకు చాలా బాధగా ఉందండి నీ బిడ్డను ఎదిగిన తర్వాత తీసుకొస్తావా ఎదగక ముందు తీసుకొస్తావా చెప్పండి అమ్మా ఏది సండే స్కూల్ ఎంతమంది ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నాం మనం ఎన్ని వందల మంది ఉన్నాం పిల్లలు ఎన్ని వందల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారా చెప్పండి లేరు ఎందుకని పిల్లలరా పిల్లల్ని చదివించటం తప్ప నేను అన్నట్లా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండాలి వాళ్ళు అంతకు మించి వారికి మంచి భక్తి మంచి దేవుడు మంచి సహవాసం మంచి వాక్యం మంచి సండే స్కూల్ వాళ్ళకి కావాలి ఎదిగిన తర్వాత అంటే ఎదిగిన దాకా ఎందుకు ఆగావు ఎందుకు నువ్వు ఇంత నిర్లక్ష్యం చేసావాక దేవుడు అడగకుండా ఇచ్చాడని నీకు అంత అలుసా నేను అడిగి పొందుంటే ఆ అనొచ్చు అన్న అంటే అడిగిందయ్యా ఇచ్చాడు నేను అడగకుండానే ఇచ్చాడు అంటే అలా ఇచ్చినా కష్టమే దేవుని మీద కొన్ని కొన్ని దేవుడు అడగకుండా ఇస్తే చాలా అలుసుగా చూస్తాం మనం 
అడగకుండానే ఇల్లు ఇచ్చేస్తాడు ఒకసారి అడగకుండానే ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తాడు అడగకుండానే కారు ఇచ్చేస్తాడు అడగకుండానే బిడ్డలు ఇచ్చేస్తాడు ఇక మనకి ఏముండదండి పట్టి మీరు అడిగానా ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన చూసుకుంటాడు అంటాడు అడగకుండా ఇచ్చాడు అంటే ఇంకా ప్రేమతో ఇచ్చాడని నువ్వు కృతజ్ఞతగా ఉండాలి ఎందుకు అడగకుండా ఇస్తాడంటే ఆయన నువ్వు అలక్కుండా ఉండాలని అన్న కదా అడగకుండా ఎందుకు ఇస్తాడంటే నువ్వు అలక్కుండా ఉండాలి కదా అలగటం దేవుని మీద అలగటం మందరి మీద అలగటం వాక్యం మీద అలగటం ప్రార్థన మీద అలగటం భక్తి మీద అలగటం కొంతమంది ఉంటారండి నరకంలో కూడా అలుగుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు నరకంలో కూడా అలుగుతూనే ఉంటారు నువ్వు ఎంత అలిగినా పట్టించుకోడు సైతాన్ అలుగు ఏం పర్లేదు అలుగమ్మ వాడు కావాల్సింది అదే వాడు అంటాడు అంత అలా అలిగే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు కానీ అలుగు ఇంకా ఇప్పుడు అంటున్నాడు గహజీని పిలిచాడు గహజీ ఎదిగిన తర్వాత చదవండి ఒకనాడు తన్ని తండ్రి దగ్గరికి పోయి అక్కడ ఉండగా వాడు నా తలపోయనే నా తలపోయనే అని తండ్రితో తల పోతుంది అంటే ఎందుకు పోతుంది ఆ తల ఎవరికి ఇవ్వాలి ఆ తల ఎవరి దగ్గర ఉండాలి ఈ తల పోద్దని చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ తలని రిగిలిస్తూ ఉంటారు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డై నా పని అయిపోతుంది నాన్న నా కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి అతడు వాని ఎత్తుకొని తల్లి ఎద్దుకు తీసుకుని పొమ్మని పని వారిలో ఒకరిని చెప్పగా వాడు ఆ బాలుని ఎత్తుకొని వాని ఎద్దుకు తీసుకొని పోయిన పిల్లవాడు చదవండి ఇది చాలా బాధ చనిపోయే దాకా వాడిని మందిరానికి తీసుకురా అట్లా నీ తొడ మీదే నీ ఒళ్ళోనే నీ దగ్గరే మరి ఇచ్చిన దేవుడు ఏమైపోయాడు నీ బిడ్డలు నీకు స్వార్థమా మరి దేవుని పని చేయొద్దా నీ ప్రేమైనా నీ పని చేస్తే సరిపోయిందా ఎవరు చేయాలి మందిరంలో పని నీ బిడ్డల కోసమే కదా పని ఉంది నీ బిడ్డల కోసమే కదా దేవుడు ఆ పరిచర్య ఉంది అది చేయటానికే కదా దేవుడు నీకు బిడ్డనిచ్చాడు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మన బిడ్డలను దేవుడు మన స్వార్థం కోసం ఎప్పుడు ఇవ్వడో దేవుని అవసరం కూడా ఉంటుంది అందులో నా బిడ్డను ఎందుకు ఇచ్చావు ప్రభు అదే బక్సింగ్ గారి దగ్గరికి ఏ బిడ్డను వచ్చినా ఎత్తుకొని తీసుకొచ్చే వాళ్ళు వందల మంది బిడ్డల్ని బక్సింగ్ గారి దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నా బిడ్డకి పేరు పెట్టండి నా బిడ్డ కోసం ప్రార్థన చేయండి ఎవరు వచ్చినా ఆయన ఒక మాట అడిగేవాడు ఒక ఆమె ఇట్లాగే వచ్చిందంట భార్య భర్త ఒక బిడ్డను తీసుకొని వచ్చారంట అయ్యా నా బిడ్డకి ప్రార్థన చేసి పేరు పెట్టండి ఇప్పుడు అడిగాడంట దేవుడు బిడ్డల్ని ఎందుకు ఇచ్చాడో మీకు తెలుసా అని అడిగాడు ఆ ఉందంట అయ్యా తెలుసు ఎందుకంటే ఎత్తుకోవటానికి ఇచ్చాడయ్యా అన్న ఎందుకంట ఎత్తుకో తిరగటానికా ఆయన కోపం వచ్చింది హై భక్సింగ్ గారు తాతల మాట ఇది అంటే ట్రాన్స్లేటర్ ఉన్నారులే మధ్యలో అగస్టిన్ గారు ఎత్తుకోవటానికి కాదు యూ టెల్ మీ బ్రదర్ మీరు చెప్పండి అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తా ఎత్తుకోవటానికి కాదని నాకు తెలియదు తెక్కలది మరి దేనికి ఆడుకోవటానికి ఇచ్చాడు దేనికంట అని ఇద్దరిని పంపించాడంట పోన్ పోయి ముందు తెలుసుకోనండి అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తానాడంట వీ డోంట్ నో వై గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ చిల్డ్రన్ టు అస్ తెలియదు చాలామందికి కాబట్టి వాడు ఎదిగి పెద్దవాడు అయిపోయి శుభ్రంగా నీ ఇంట్లో నీ పనిలో పొలంలో పని చేయించుకుంటున్నావు దేవుని ఇల్లు ఏమైపోయింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక మాట చెప్పనండి ఎలి ఏలి ఆ తర్వాత ఆ కృప దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చాడు ఎలిష తర్వాత ఎవరికి అది గహజీ పోగొట్టుకున్నాడు ఒకవేళ ఈ బిడ్డ వచ్చింటే ఈ బిడ్డకి ఇచ్చేవాడు రెండో సమయంలో అయిపోయేవాడైనా నీ బిడ్డల్ని నువ్వు దేవుని మందిరానికి రాకుండా ఆపేసి వాళ్ళ ఎంత గొప్ప భవిష్యత్తును పోగొడుతున్నావో తెలుసా నువ్వు అదే కనుక ఆ బుడ్డోడు వచ్చి ఉంటే దేవుడు చూసి అక్కడ కూడా అదే జరిగింది ఆల్రెడీ హోప్ని ఉన్నాడు ఫీని హాస్ ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకు వాళ్ళిద్దరిని వద్దని దేవుడు సమయాలతో మాట్లాడాడు రేపు నీ బిడ్డతో మాట్లాడతాడేమో దేవుడు నీ బిడ్డను వాడుకుంటాడేమో సమయాలంత గొప్ప ప్రవక్త ఉన్నాడా ఎట్ ఏ టైమ్ త్రీ గ్రేట్ జాబ్స్ ప్రవక్త న్యాయాధిపతి దీర్ఘదర్శి రాజును చేయాలని నువ్వు ఆలోచిస్తావు రాజులను తయారు చేసేవాడిని చేయాలని దేవుడు ఆలోచిస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి వి జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ యువర్ చైల్డ్ యాజ్ ఎ కింగ్ బట్ గాడ్ వాంట్స్ టు మేక్ హిమ్ యాజ్ ఎ కింగ్ మేకర్ రాజు గొప్పవాడా రాజుల్ని తయారు చేసేవాడు గొప్పవాడా ఇప్పుడు సమయాల చేతిలో ఉంది రాజుగా సౌల్ని చేశాడు సౌల్ని తీసి అవతల పడేశాడు మళ్ళీ దావేదం చేశాడు 
దేవుడు దగ్గరికి తీసుకొస్తే అమ్మా అంటే ఒక మాట చెప్పన నీ దగ్గర ఉంటే నీ బిడ్డలు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు తల్లిదండ్రులు ప్రేమ ఆప్యాయత అయితే తప్పు లేదు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అయితే దేవుని దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు నేను గొప్ప ఇంకా గొప్పవాళ్ళు ఇంకా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు ఎందుకు రాత్రి అంతా పిల్లలు వచ్చి ఇంత కష్టపడి మందిరంలో పనిచేసి అర్ధరాత్రి వరకు ఉండి పడుకొని మళ్ళీ తెల్లవారుజాము లేచి ఎందుకని చెప్పండి ఇంక వాళ్ళన్నా వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు నేను ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నింటి ముఖం నాకు తెలియదు కేవలం మందిరమే నా చదువులు ఆ చదువులు పూర్తి చేయటం మందిరంలోనే ఉద్యోగం వచ్చింది ఉన్న మందిరంలోనే అన్నీ కూడా దేవుని మందిరంలోనే కారణం నాకు దేవుని సేవకుడు అప్పగించిన బాధ్యత పోద్దేమో పోద్దేమో అది పోవటానికి వీల్లేదు ఎలా మన అనుకున్నారు ఏంటాడు ఇప్పుడు గుడి గుడి అంటాడు వాడు ఏం చదువుతాడు వాడు ఏం పాస్ అవుతాడు వాడు ఏం ఉద్యోగం చేస్తాడు ఎన్నో అనుకున్నారు రకరకాలుగా చూశారు చాలా చీప్గా చూశారు ఇంట్లో ఉంటే చదవాల్సి వస్తుందని లేదంటే పని చేయాల్సి వస్తుంది ఏదేదో అనేవాళ్ళు కొద్దిని వాళ్ళందరూ ఎందుకు దేవుని స్థుతించారంటే దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు నీ బిడ్డలకి ప్రమాదం రాకముందే నీ బిడ్డలకు అందుకని పెద్దోళ్ళు మంచి సామెత చెప్పారు ఏంటది ఏం సామెత అది ఇంకోటి ఇంకోటి అది చెప్పండి అది మీకు తెలియని సామెతలు లేవు బైబిల్లో ముప్పై ఒకటి ఉన్నాయి మీకు మూడు వందల పైన ఉంటాయి చేతులు కాలకు ముందే అది చేయట్లే ఇక్కడ అది అప్లై చేయాలి అరే పిల్లోడు పెరుగుతున్నాడు పెద్దోడు అవుతున్నాడు ఎన్నిసార్లు అడుగుంటాడు అమ్మా నేను ఎలా పుట్టాను ఏ ఏం అవసరం అది ఎలి శంకులు ఎవరు చెప్పిందా అరే మన ఇంటికి దేవ సేవకుడు వచ్చేవాడురా మనకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడురా ఆయన నిన్ను మాకు ఇచ్చాడు అని చెప్పుంటే ఎంత బాగుండేది మీరు చెప్పకపోయినా బుడ్డోడైనా వెళ్ళేవాడు ఒకసారి అన్న నువ్వు రావు అన్న రా నీవు ఎదిగే అంతవరకు ఇంకా బాధ ఏంటంటే వాడు ఎదిగి పెద్దవాడు అయిపోతే వాడికి అనారోగ్యం వచ్చినా ఏం చేస్తుందంట ఇంకా నీ బిడ్డ నీ ఒళ్ళోనే ఉండాలి పెద్దలు ఒక సామెత చెప్పారు ఏంటది భలే ఉంటుందండి అది తెలంగాణ సామెత ఏంటంట ఏదో ఉంటుందండి అది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఏం ఏంటక్క అది అంటే ఈ సామెతలు నాకు తెలుగు అంత పెద్ద గుర్తుండవు కొండలో అన్నం కొండలోనే ఉండాలి అది కొడుకుకేమో కడుపు నిండాలి ఇది కొండలో అన్నం ఉండాలంట ఆ కడుపు మాత్రం నిండాలంట నీ బిడ్డలు నీ దగ్గరే ఉండాలా ఆశీర్వాదాలన్నీ కావాలా దీవెన్లు కావాలి నీటి ఏ ర్యాంక్ అన్నా అన్న ప్లేజ్ ప్రవచితం అయితే మరీ ఫస్ట్ లాప్ అయినా సెకండ్ అన్నా ఇవ్వండి అన్న ప్రార్థన చేయండి అన్న కాబట్టి ప్రియులారా ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే వాడు చనిపోయేంత వరకు తెచ్చుకొని ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వస్తుంది దేవుని దగ్గరికి వస్తుంది ప్రియులారా చూడండి ఇది ఈ టైంలో అంటే ఇక్కడ కొన్ని అంటే ఒక టాపిక్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ సందర్భం మళ్ళీ మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకునే అవకాశం అవసరం రాదే అందుకని అప్పుడే మనం చూడాలి క్లుప్తంగా ఇప్పుడు ఇదంత హిస్టరీ జరిగింది వచ్చింది బాధపడుతూ చెప్తా వచ్చింది చెప్పకుండానే ఎలీషాకి అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఎలీషా ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఇవర్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ ఇక్కడ కొద్ది నిమిషాలు మనకున్న ఈ పదిహేను ఇరవై నిమిషాల సమయంలో ప్రియులారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి రెండవ రాజుల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినం అతడు నీ నడుము ఎవరితో చెప్తున్నాడు ఈ మాట ఫ్యాన్సీ ఏమంటున్నాడు చదవండి నా దండము చేత పట్టుకొని పొమ్ము ఎవరైనా నీకు ఎదురు పన్ను ఎడలా వారికి నమస్కరింపవద్దు అది ఇది వద్దండి ఇది చేయొద్దు నువ్వు అంటే ఒకటే గాజీ యుఆర్ గోయింగ్ టు ద యువర్ డ్యూటీ ఆఫ్ సర్వేస్ బట్ డోంట్ గో ఎనీవేర్ చాలామంది వాళ్ళు వెళ్ళే పని వేరు ఆ మధ్యలో చేసేవి వేరు అది ఆపేసినట్టున్నారు అక్కడ ఆపేశారా అది ఆన్ ఆఫ్ చేసిందా ఆన్ ఆఫ్ చేసినట్టు ఆన్లో ఉందా సౌండ్ ఉందా సరే ఏమైంది అప్పుడే ఏమైంది వెళ్ళాయా తీసుకొని వెళ్ళు ఒక చెప్పాడు మధ్యలో కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పాడు ఎవరిని నువ్వు పలకరించొద్దు ఎవరిని కూడా మా నువ్వు వెళ్ళే పనే నువ్వు వెళ్ళు అందుకని ఒక సామెత వచ్చింది చూసి రమ్మంటే ఏం చేస్తాడంటే వాడు అదే సరే నేను అనుకుంటున్నాను గ్యాజీ మధ్యం ఆ దండం తీసుకొని వెళ్తున్నాడుగా 
దండం ఎప్పుడు రాదా దండం ఇప్పుడు వచ్చింది దండం ఓ మధ్యలో ఎంతమందికి చూపించాడు ఆ దండం ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళాడు అంటే సొంత పనులు ఇప్పుడు ఆ దండం పని చేస్తుంది ఆ దండంలో పవర్ ఉంది శక్తి ఉంది నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ దండం పని చేయలేదంటే మధ్యలో దాన్ని మిస్యూజ్ చేశాడు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అనుకున్నాడేమో అక్కడ ప్రార్థన చేస్తే వంద రూపాయలు అని ఇస్తారు వీళ్ళకి స్వస్థపరుద్దాం అనుకున్నాడేమో సరే లేకపోయినా మిరపకాయలు వచ్చినాయి ఒక మస్త మిరపకాయలన్నీ ఇస్తారు అనుకున్నారండి ఒక అంకులు చెప్పాడు మిరపకాయలన్నీ ఇస్తారు అనుకున్నాడు అండి అంటే తను ఏదో ఆశించాడు ఆశించాడు మళ్ళీ దండం దొరకదు నాకు ఎవడు ఎప్పటి నుంచి అనుకున్నాడు దండం ఎప్పుడు ఇస్తాడు దండం ఎప్పుడు ఇస్తాడని క్లీనర్ గారు కూడా పక్కన కూర్చొని చూస్తాడు స్టీరింగ్ ఎప్పుడు ఇస్తాడు ఎప్పుడు ఇస్తాడని ఇవ్వటం ఆలస్యం తెల్లారి గుద్దేస్తాడు ఆవేశం ఎక్కువ అంత భయంకరం అంటే వెళ్ళయా జాగ్రత్త అయ్యా ఇప్పుడు ఏం చేశాడు చదవండి ఆ బాలిన ముఖం మీద పెట్టమని గెహజీకి ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపాను తల్లి ఆ మాట విని హోవా జీవంతో ఏమో తెలుసు గెహజీ స్పిరి అంత స్పిరిచువల్లో తెలుసు ఆమెకి అర్థమైందా మామూలు కాదు కాబట్టి అంటుంది డైరెక్ట్గా అంటుంది నిన్ను మాత్రమే విడవనాయా అంటే గ్యాహజీ కాదు నాకు దైవజనుడా నువ్వు రావాలి గ్యాహజీ ఇదే మంచితనం అనుకున్నాడు ఏం చేశాడు ఆగాల కొద్ది నిమిషం మళ్ళీ ఛాన్స్ దొరకదు అనుకున్నాడు ఏం చేశాడు చదవండి ఎందుకమ్మా ఎందుకు తొందర ఎందుకు వస్తున్నాడుగా ముందుగా పోయి ముఖం మీద అదే ఏమి రావట్లా ఎందుకని నీ దండం పని చేయట్లేదు ఈ రోజున ఏడు కారణాలు మీకు చెప్తాను ఎందుకు నీ దండం దేవుడు నీకు ఇచ్చిన అధికారం దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం ఎందుకు పని చేయట్లేదు చదవండి అక్క కనపడలేదు కనుక చెప్పేస్తున్నాడు సార్ బ్రదర్ చెప్తున్నాడు ఐఆమ్ ఫెయిల్డ్ నేను ఫెయిల్ అయిపోయా ఆమె అనుకుంది నాకు ముందే తెలుసు రా నాయన ఎందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళావు ఎట్ట వెళ్ళాడంట కృష్ణా జిల్లాలో మామూలుగా ఉండదు ఇక ఆ భాష ఏమంటారు కృష్ణా జిల్లా భాష ఏం చేస్తాం నేను తప్ప ఎవరు లేరు కృష్ణా జిల్లా వాళ్ళు ఎగేసుకుంటూ వెళ్ళావు ఎందుకయ్యా ఎగేసుకుంటూ ఎందుకు వెళ్ళావు అన్నట్లుగా అన్నదేమో అమ్మ ఇప్పుడు వచ్చి అన్నా బాలుడు లెగలా ఇలారా ఈరోజు ఎందుకు ఈరోజు వర్తమానం ఒకటే నీ దండం ఎందుకు పనిచేయట్లా దేవుడు నీకు దండం ఇవ్వలేదా ఇచ్చాడు కృప అనే దండం ప్రేమ అనే దండం రక్షణ అనే దండం నీతి అనే దండం వాక్యం అనే దండం దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్పిరిచువల్ స్క్రిప్చర్స్ వర్ గివెన్ టు డివైన్ బై గాడ్ టు యూ నీకు ఇచ్చాడు దేవుడు మరి ఎందుకు పని చేయట్లా ఎందుకు పని చేయట్లా ఎలా ఉపయోగించాలో నీకు ఒక మాట చెప్పనండి అది నీ దగ్గర లేకపోతే నువ్వు అనుకోవచ్చు ఉంది కానీ ఏం చేయట్లా పని చేయట్లా పని చేయట్లా కొన్నిసార్లు మనం కూడా ఇటు వెళ్తాం డబ్బులు ఉంటాయి జేబులో ఉంది ఐదు వందల రూపాయల నోటు ఉంటుంది కానీ అది చల్లదు అది చినిగిపోవటము దాని మీద ఏదో పిల్లల గ్రీటింగ్ చక్కగా డిజైన్ వేయటం ఇట్లా చేస్తారు అదేమవుదు చూడగానే బాధ అనిపి అయ్యో ఇది చల్లట్లేదే నువ్వు ఎంత ట్రై చేసిన ఏమవుతుంది అది అది చల్లదు లేకపోయినా ఒక బాధ కానీ ఉండి చల్లకపోతే ఇంకా బాధ దేవుడు నేను రక్షించుకున్నాడు రక్షణ ఇచ్చాడు మార్మన్స్ ఇచ్చాడు అన్నీ ఇచ్చాడు బట్ నువ్వు చల్లట్లా అదే జరిగింది శిష్యుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు అయా నా బిడ్డను స్వస్థపరచమంటే వారి చేత నీ శిష్యుల్ని అడిగితే కానీ వారి చేత కాలేదు అంటే వారు దండం విషయంలో ఏమైపోయారు చాలామంది ఫీల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బైబిల్లో ఇప్పుడు వచ్చి ఏమంటున్నాడు గెహజీ ఏమంటున్నాడు చదవండి గెహజీ ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ చదవండి గెహజీ ఏమంటున్నాడు బాలుడు మేలు కొనలేదని చెప్పాను ఎలీషా ఆ ఇంట చొచ్చి బాలుడు మరణమై ఉండి వాడు ఉండట చూచి తానే ఈ మాట నాకు ఎంత బాగుందంటే ఈ తానే అనే దగ్గర ఏ మాట గుర్తొస్తుంది మీకు చెప్తారు ఎవరన్నా 
ఒక మాట ఒక మాట యేసు తానే దగ్గరకు వచ్చి వారితో కూడా మీరు చెప్పాలంటే నాలుగన్నా వాళ్ళు కనీసం గుర్తు ఉంది గుర్తుంది కానీ వెంటనే రాదన్న నా అంత ఉందన్న అంటున్నాడు ఒక ఆయన ఎంతకైనా నాని పెడతావాయా నోట్లో నా అంత ఉందన్న నువ్వు చెప్పేసావు అంటాడు ప్రతిదీ అంతేనా మరి ఒక్కడ కూడా చెప్పడు ప్రతిదీ నా అంతమే ఏసు తానే దగ్గరికి వచ్చాడు అంతేకాదు అయ్యారు కుమార్తె చనిపోయినప్పుడు ఏసు తానే లోపలికి వెళ్ళాడు ఎలిషా కూడా యేసు ప్రభు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు తానే లోపలికి పోయి ఏం చేస్తున్నాడు చదవండి బా ఎంత బాగుందండి వారిద్దరే లోపల నుండగా తలుపు వేసి ఎవరిద్దరు ఉన్నారు అక్కడ అది ఎలీషా బాలుడు ఎలీషా వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు నాకు మాట చెప్పాను నీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు నువ్వు నీ సమస్య అంతే నువ్వు నీ కష్టం నువ్వు నీ బాధ దేవునికి చెప్పు అక్కడ అర్థం ఏంటంటే నువ్వు నీ దేవుడే ఉండాలి అక్కడ నీ మరణకరమైన పరిస్థితి పోవాలంటే నీకు జీవం రావాలంటే నువ్వు నీ దేవుడే ఉండాలి మీ ఇద్దరే కానీ అట్టెందుకుంటాం మనం ఓ నలుగురిని అక్కడే ఉంచుతాం ఆయన రానియకుండా ప్రభుదే చెప్పాడు ఆయురుతో చెప్పాడు ముందు లోపల ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఏం చేయి బయటికి పంపించేయి ఆయురు పంపించాడా అయా అధికారులు వచ్చారయ్యా పెద్దవాళ్ళు వచ్చారయ్యా మా ఊరు ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చారు ప్రభు అన్నాడా ఎవరైనా సరే వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించేశాడు అప్పుడు ఏం చేశాడు ప్రభు అబిడెన్స్ వస్తాం మొన్నే చూసాము ఇప్పుడు ప్రేయర్లో ఇవాళ లాస్ట్ వీక్లో చూసాం ఏరు కుమార్తె లాజర్ గురించి సరే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ గొప్ప విషయం ఏంటంటే వారిద్దరే లోపల ఉండగా నేను అనుకుంటున్నా గహజీ అనుకుంటున్నాను గహజీ వెళ్తా వెళ్తా ఒక పది మందిని తీసుకెళ్ళాడేమో రండి చూపిస్తా రండి ఎట్ట స్వస్థపరచాలి ఎట్ట లేపాలో రండి ఊరు వాళ్ళందరూ నెట్టు కొట్టుకెళ్ళి ఉంటాడు అర్థమైందా నీకు ఘనత వచ్చేటప్పుడు దేవుడు ఏ కార్యం చేయడు తన ఘనత తెచ్చుకునేటప్పుడు అన్ని కార్యాలు చేస్తాడు కావలసినంత రెట్టింపు ఘనత నీకు ఇస్తాడు నీ సొంత చేతులతో నీ ఘనత తెచ్చుకోలేవు నీ మహిమ తెచ్చుకోలేవు ఇప్పుడేం చేశాడా చదవండి ఉంచి ఒంటికి వెట్ట పుట్టెను తాను దిగి ఇంటిలో ఇదండి ఇవన్నీ చేశాడు ఆ గహజీ అంటే దేవుని వెళ్ళి ఏమి ఉంటాడు చెప్పండి వెళ్ళి ఏమి ఉంటాడు అక్కడ పెట్టి అంతే మంత్రం ఏదో చదువు ఉంటాడు కానీ ఎలీషా ఎంత కష్టపడి దేవుని కొరకు నువ్వు కొన్ని కార్యాలు చేయాలి ఎలీషా ఇవన్నీ చేశాడు మళ్ళీ అటు ఇటు నడిచాడు ఆ బిడ్డలు లెగవక ముందు నడవక ముందు ఏం నడుస్తున్నాడు దేవుడు కార్యం నీ జీవితంలో చేయాలంటే నువ్వు కష్టపడాలి కొంచెం నువ్వు పని చేయాలి ఎలీషా చేస్తున్నాడండి గహజీ అన్నీ చేస్తుంటాడా అసలు చేసి ఉండడు ఆ మంచం మీద కాలు మీద కాలు వేసుకొని వచ్చారా లే అంటే ఉండేది ఇంకా చేస్తే కోపం వచ్చి దండం మీద రెండు వేసి ఉంటాడు ఇంకా అపస్మారక స్థితి లేక వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు ఆ గుడ్డుడు అంటే ఆ విధానం తెలియట్లేదు యాజీకి ఇప్పుడు వెళ్ళి అలా చేశాడు చేసి ఏడు మార్లు కండ్లు తెరిచి అప్పుడు ఇక్కడ దేవుని సేవకుల యొక్క గొప్ప దీనత్వం ఏంటంటే ఎల్లీ శైలి డైరెక్ట్ చెప్పట్లా దాని దాకా సస్తనవుగా అని అంతా గహజీ ఆమెకి వెళ్ళి చెప్పు ఇప్పుడు ఆనందం పడిపోతున్నాడు నువ్వు చెప్పడానికి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళమ్మా నీ బిడ్డ కళ్ళు తెరిచాడమ్మా బతికాడమ్మా పిల్లరా ఎందుకు ఈ దండం గహజీ దగ్గర పనిచేయలా ఇక్కడ నేను వర్తమానంలో బైబిల్లో ఏడు దండాలు దండాలు అంటే తెలియాలి కదా మీకు మరి బైబిల్లో ఏదైనా సంపూర్ణంగా ఉంటుంది దట్స్ వై గాడ్ విల్ గివ్ అస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెవెన్ ఎందుకంటే ఇది ఏదో కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ కాదు అర్థమైందా లేదంటే ఏడు మంచి సంఖ్యని కాదు కా సెవెన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ దేవజనులు మరి అప్పటి నుంచి వస్తున్న ఆ అనుభవాలు ఇవన్నీ కూడా ఏడు అనుభవాలు 
ఒకవేళ మూడు చెప్పవచ్చు నాలుగు చెప్పు కొంతమంది ఒకటే చెప్తారు వారు యొక్క అది గొప్ప అనుభవం అది ఒకటే వారు చెప్పి మెసేజ్ ముగించగలరు అయితే మరి ఇక్కడ మనము ఒక ఏడు విషయాలు బైబిల్లో మనం చూస్తే చూడండి దయచేసి మొట్టమొదట ఏ దండం అంటే ఈ దండాల గురించి చెప్పి అప్పుడు నేను గ్యాజీకి దండం ఎందుకు పనిచేయలేదని ఎందుకు నీ జీవితంలో నీ దండం పనిచేయట్లేదో మన విషయాలు ఎందుకు మనం పాస్ అవ్వట్లా ఎందుకు మనం గెలవట్లా ఎందుకు మన అనారోగ్యం మనకి ఇది అవ్వట్లా ఆత్మీయతగా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉంటే నువ్వు ప్రార్థన చేసుకుంటేనే నీకు బాగైపోద్ది తెలుసా నువ్వు ప్రార్థన చేసుకున్నా నీకు దేవుడు స్వస్తి చేస్తాడు ఎందుకు నీ దండం సెల్ఫ్ స్కెప్చర్ ఎందుకు పనిచేయట్లేదంటే చూడండి ముందు ఏడు దండాలు మొట్టమొదటి దండం ఏంటంటే యోధా దండం యోధా దండం చదవండి దేవుని వాక్యంలో నుంచి ఆది కాండం నలభై తొమ్మిది పది అది ఇది ఏ దండం అంట యోధా దండం నూట ఎనిమిదవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచ్చినం కూడా చదవండి వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎయిట్ మనిషే నాది యోధానా రా వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అంటే మీకు ఏం గుర్తు వస్తుంది అంబులెన్స్ గిలాద్ అంటే ఏంటి హీలింగ్ గిలాద్ అంటే ఏంటి హీలింగ్ మరి ఎంత జ్ఞానంతో అప్పుడున్న క్రిస్టియన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఈ నెంబర్ సజెస్ట్ చేశారో తెలుసా గిల అందుకని ఇప్పుడు వన్ నాట్ ఎయిట్ అంటే ఎంత ఫేమస్ అంటే చెప్పడానికి వీల్లేదు వన్ నాట్ ఎయిట్ కీర్తన అంటే మనకే తెలుసు కానీ వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ అంబులెన్స్ అంటే ఎన్ని అన్ని దేశాలు అన్ని రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయింది వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇంక ఎంత లీనమైపోయారంటే అదే యాక్సిడెంట్ జరిగిందంట ఎవరు వన్ నాట్ ఎయిట్కి ఫోన్ చేయమంటే వన్ నాట్ ఎయిట్కి చేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ నెంబర్ తెలియదు అన్న అంటున్నాడు అంట అంటే అసలు దాని పేరే వన్ నాట్ ఎయిట్ అనుకుంటున్నాడు అంత లీనమైపోయారు ఇంకా చెప్పాలంటే మతే స్వార్త పది ఎనిమిదిలో ఉంటుంది ఈ వన్ నాట్ ఎయిట్ అనే నెంబర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే రోగులను స్వస్థపరచుడి అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంబులెన్స్ రోగులను స్వస్థపరచడానికి తీసుకెళ్తే ఎవరిని చచ్చిపోయినా టెన్ జి ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అలాగే కీర్తన వన్ జీరో ఎయిట్ గిలాదు గిలాద్ అనేది ఆ దినాల్లో గుగ్గిలం దొరికిద్ది అక్కడ అదే స్వస్థత గిలాదులో గుగ్గిలము లేదా అక్కడ ఏ వైద్యుడు లేడా అంటే అక్కడ వైద్యానికి సాదృశ్యం అందుకని వన్ నాట్ ఎయిట్ అని పెట్టారు సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ యోధ రాజదండం ఇది మొట్టమొదటి దండం యోధా రాజదండం రెండోది మనం చూస్తే బైబిల్లో రెండో దండం ఈరోజు వర్తమానం దేవా నీ రాజదండం అనే మాటలో రెండవ దండం చదవండి సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగు పదిహేడు సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగు పదిహేడు చదవండి ఇరవై నాలుగు పదిహేడు అది ఇస్రాయేలు లేదా యాకోబు దండం మొట్టమొదట ఏడు ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి మనం వర్తమానం వింటే అది మీ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండాలి బైబిల్లో ఏంటి దండం ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు గుర్తుండాలి దేవుని వాక్యం వింటూ ఆత్మీయంగా మేలు పొందుతూనే ఆత్మీయంగా అవి మనం నేర్చుకోవాలి అది ఎంతోమందికి ఉపయోగకరం అది మీ ద్వారా రెండోది ఏ దండం అంట యాకోబు దండం ఇది రెండవది మూడోది మనం చూస్తే మూడో దండం చదవండి దయచేసి న్యాయధిపతుల గ్రంథం ఐదు పద్నాలుగు ఏడుగురు దండాలు న్యాయధిపతులు ఐదు పద్నాలుగు అది జబ్బులోను దండం ఇది మూడోది ఏ దండం యోధా దండం యాకోబు దండం జబ్బులోను దండం నాలుగో దండం మనం చూస్తే సొలోమోను దండం రెండవ సమయాల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలు సొలోమో అనే విషయంలో కూడా దేవుడు ఒక దండాన్ని ఉంచాడు మందిరమును కట్టించును కుమారుడై ఉంటాడు అది అది సొలోమోన్ కోసం దేవుడు ఒక దండం దండం ఉంచాడు ఇదే దండం అంటే ఇదొక దండం చెప్పండి దండమా మీరు అంటున్నారు ఏమో నీకు దండం అన్నా అంటారు ఏ దండం మొట్టమొదట యోధా దండం ఒక్కొక్క దండం అర్థం నేను చెప్తాను క్లుప్తంగా రెండవది ఆకోబు దండం మూడవది జబులు దండం నాలుగోది 
సొలోమోను దండం ఐదవది దావీదు దండం నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దావీదు దగ్గర దేవుడు ఒక దండాన్ని ఉంచాడు కీర్తన ఇరవై మూడు ఎన్నో వచ్చినాం వచ్చిన ఎంత నాలుగా నేను సంచరించినను ఏ అపాయమును భయపడను నీ దండమును ఆదరించే దండం ఇది దావీ దండం ఎన్ని దండాలైనా ఆరో దండం చెప్తారా మీరు ఆమె వైపు ఆ దండాన్ని చూపించాడు ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్తారు అర్థమైందా ఇటు చూపగానే ఏంటంటే సీఎం పాటలు పుస్తకం చెప్పినట్టు కాదు ఎస్తేర్ దండం ఆశ్చర్యోష్ ఎస్తేరికి ఇచ్చిన దండం అప్పటిదాకా వాళ్ళ దగ్గరని ఎవరైతే పొందారో అది వాళ్ళకి ఆ దండం ఎస్తేర్ గ్రంథం ఎస్తేర్ గ్రంథం నాకు ఈ మాట ఎంత ఇష్టం అంటే ఆ దండాన్ని చూపించి చూడండి దయచేసి నా ఎస్తేర్ గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయము ఎన్నో వచ్చినమంటే పదవ వచ్చిన చెప్పండి అక్క నాలుగు పది అది ఏ దండం అంటే ఇది బంగారు దండం సంహరింపబడను కలదు ఇదంతా మనకు తెలుసు ఇప్పుడు చూడండి ఐదు రెండు ఐదు రెండు చూడగా ఇది దయాదండం దయ పుట్టింది ఇప్పుడు ఎవరు తెలిపింది దండం ఎస్తేర్ దండం ఇది ఆరో దండం ఇది దయాదండం దేవుడు దయ చూపించాడు ఏడవ దండం గెహజీ లేదంటే ఎలీష గెహజీ వాడాడు కానీ ఎలీష దండం ఇప్పుడు చెప్తాను మీరు చెప్పాలని నేను వీటి గురించి చెప్పలా ఇప్పుడు చెప్పండి మొట్టమొదటి దండం ఏంటి యోధా దండం ఈ దండం ఏంటి యోధ అంటే ఏంటి స్థుతి స్థుతి దండం దేవుణ్ణి స్థుతిస్తే నీ జీవితంలో ఒక దండం ఉంటుంది అదే శక్తి దేవుణ్ణి ఎంత స్థుతిస్తే అంత శక్తి వస్తుంది తెలుసా నీకు దేవుణ్ణి ఆరాధించడం వల్ల నువ్వు శక్తి పొందుతావు ఇది స్థుతి దండం స్క్రిప్చర్ ఆఫ్ ప్రైజ్ రెండవది ఏ దండం యాకోబు దండం ఏ దండం ఆశీర్వాద దండం కరెక్ట్ మూడవది జబులూను దండం ఏంటి అది ఏంటి జబులూని అనుభవం ఏంటి జబులూని ఏంటి ఏంటి జబులూను జబులూని అనుభవం ఏంటి ఎవరు చెప్తారు ఏంటిది చదవండి అక్క వచ్చిన చదవండి ఎన్నో అధ్యాయం అది అది కానీ నలభై తొమ్మిది పదమూడు చదవండి చాలు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పవచ్చు ఆ వచ్చినాన్ని బట్టి ఈజీ చదివారు సిస్టరు ఏముంది అక్కడ ఏం కనపడుతుంది ఏం కనపడుతుంది జబులు అనుభవం ఏంటి ఏముందండి అక్కడ ఓడ ఓడ అనుభవం ఓడలో ఎంతమంది రక్షింపబడ్డారు ఓడ అనుభవం రక్షణ ఏ దండం ఇది మేము ఏంటంటే కూడికెళ్ళి నుంచి తీసుకురావాలి తీసివేతలు బాగా లెచ్చవేతలు అప్పుడు లెక్క చెప్తా అవునన్న అంట కాబట్టి ఏ దండం ఇది ఇది రక్షణ దండం జబులు దండం రక్షణ ఆ ఓడ ఎస్సు ప్రభువే చిన్నప్పుడే పాడుకుంటాం కదండి ఓడను త్వరగా చేయు రక్షణ ఓడ ప్రభు ఏసే చేయక రండి అందుకనే మీ పిల్లల్ని సండే స్కూల్ రప్పించండి మీకు ఎట్టాగ లేదు పిల్లచూచున్నాడు అందరిని రక్షణ ఓడ రూపాలికి రక్షణ ఓడ రాబు ఏసే అడవు చ
ಕಥೆಯಾಕ ಕಂಡಿ ನೇಡೆ ಚನ್ನಾಡು ಅಂದರಿ ರಕ್ಷಣ ಓಡ ಸೋಪಾಟಿ ಓಡನು ಮರಿ ಪೆದ್ದಗ ಮಾಡಿತ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಟ್ ಹೋಗ್ತಾರು ಸ್ಲೋಗ ಪಾಡಂಡಿ ಆಲ್ನ ಎಂದುಕ ಅಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಸಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ವಚ್ಚಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಟ್ಟಾಗಿ ಮೇ ಆರಾಧನಲ್ಲೋ ಗೊರ್ರೆ ಪಿಲ್ಲನ್ನು ಬಾಳತ ಅಂದರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಗೊರ್ರೆ ಪಿಲ್ಲ ವಾಸಿ ಏನು ಪಿಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿಂದೆ ಅನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಕಾದಾಯ ಇಕ್ಕಡ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಟ ಪಾಡ್ತಾನು ಅಂದರೆ ಪೋಯ್ಯಾರು ಮಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತ ಅಲ್ಲು ಓಡನು ತ್ವರಗ ಜಯೋಮೋನೋವಾಗು ಮಹಾವರ್ಷ ಪುರಿಯೋನು ತ್ವರನು ಲೋಪಾಡೇನು ಆ ಭಕ್ತುಡು ಕತ್ತೇನು ಓಡನು ಲೋಪಾಡೇನು ಆ ಭಕ್ತುಡು ನಿಜಂಗ ಈ ಅನುಭವಾಲು ಮೀರು ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಾರು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪಡ ಈ ಗುರ್ತೊಸ್ತಂಡೇ ಎಂತ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪಡು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಗುರ್ತೊಸ್ತೀನಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ವಾಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನಪ್ಪುಡನಲ್ಲ ಪಕ್ಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ವಾಳ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಲಸ್ತೇನ ಪಿಲ್ಲ ಪಾಟ ಉಂಡೇದಿ ಬಿಂದಿಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕುದಾಮ ಅನ್ನಪ್ಪುಡೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕನ ನೋಡಿ ಕಾಲು ತೊಕ್ಕೇಸವ ಅಯ್ಯನ್ನೇ ಗುರ್ತೊನ್ನೇ ಮಾಕಿ ಇಪ್ಪುಡು ಪಿಲ್ಲರ ಆಯಿಂದಕ್ಕೆ ನೇನು ಚೆಪ್ತನಂಟೆ ಈ ಅನುಭವಾಲು ನೀ ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕೆ ದೂರಂ ಚೇಯುತ್ತು ಅಂತ ಪೆಟ್ಕೊಂಡೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ರೆಂಡು ಅವಸರ ವಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಕಡನ್ನ ಮೀರು ಒಕ್ಕಟೇ ಅಡಗಂಡ ಯಾ ಮೇಮ್ ಎಂತ ನೀನು ಅದೇ ಚೆಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರು ಒಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿಲೋ ಜಾಯಿನ್ ಚೇಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾಡು ಅನ್ನ ನೀನು ಇಕ್ಕಡೆ ವಚ್ಚಿಂದ ಮುಂದು ನಾ ಬಿಡ್ಡ ಅಕ್ಕಡ ಚದವಾಲನಿ ಕಾದನ್ನ ಸಿಯೋನ್ಲೋ ಉಂಡಾಲನೆ ಅಡಿಗಾಡಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಾ ಎಂಥ ಫೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ತಾವ ಆದಿವಾರ ಒಕ್ಕ ಪೋಟ ಮಾ ಅವಣ್ಣಿ ಮಂದಿರಾನಿಗೆ ಪಂಪಿಚ್ಚಿಂಡೆ ನಾನು ಅಡಿಗಾಡಂಟ ನೀನು ಎಂದಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ತಾನಂಟೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಚದವಾಲಿ ಕಷ್ಟಪಡಾಲಿ ಮಂಚಿದೇ ಕಾನಿ ವಾರಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಲೋಪಿಸ್ತೇ ದೇವನ ಸಹಾಯ ದೂರಮೈಪೋತೆ ವಾಳ ಜೀವಿತಂಲೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಲಸ್ಯಮೈಪೋದಂಡಿ ಈ ಬಿಡ್ಡ ಎಪ್ಪಡೋ ಬಾಗುಪಡೇವಾಡು ಕಾನಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಚೇಸಾರು ತಲೆದಂಡ್ರಲ್ಲು ಪೆದ್ದೋಡ ಈ ಪೆರಿಗಿ ಪನಿ ಚೇಸೇ ಅಂತ ದಾಕ ಆಗ್ಯಾರು ಅದೇ ಚೇಸಿ ನಷ್ಟ ಪರ್ಲಿಂದ ಅನ್ಮಾಟ ಶೂನ್ಯ ಮೀರಾಲು ಕಾಟಿ ವಿಯವಾಡ ಜಬಲನ ವಾಡ ರಕ್ಷಣ ವಾಡ ಆ ತರವಾತ ಎನ್ನೋದಿದಿ ಮೂಡ ನಾಲ್ಗೋದಿ ಅಕ್ಕ ಸೊಲೋಮೋನ್ ವಾಡ ಯವಾಡ ಅಚ್ಚಿ ಸೊಲೋಮೋನ್ ದಂಡ ಮೇದಾಂಡೋ ಜ್ಞಾನಪ ದಂಡ ಜ್ಞಾನಪ ದಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ತರವಾತ ದಾವಿದ ದಂಡ ಯಾವಡು ನೀ ದುಡ್ಡು ಕರೆಯು ನೀ ದಂಡಮನ್ ನನ್ನು ಆಧರಣ ದಂಡ ಎನ್ನೋದಿದಿ ಆರೋದಿ ಎಸ್ತೇರ್ ದಂಡ ಪ್ರೇಮಾ ದಂಡ ದಯಾ ದಂಡ ಕೃಪಾ ದಂಡ ಮರಿ ಇಪ್ಪಡು ಎಲಿ ಶಾದೇ ದಂಡ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಹಾಂ ಕೊಂಚಂ ಪೈಕಿ ರಂಡಮ್ಮ ಇಕ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗ ಉಂಡತ್ತು ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಜೀವಪು ಜೀವಪು ಡಂಬಂಗ ಅದು ದಂಡ ಜೀವಪು ದಂಡ ಅದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪಡು ವಾಳ್ಳು ಏಮ್ ವಚ್ಚೇಸಿಂದಿ ಜೀವಂ ವಚ್ಚೇಸಿಂದಿ ಮರಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನಾನ ಮನ ದಂಡಂ ಬಟ್ಟಿ ಮನ ಬಿಡಲಿಗೆ ಜೀವನ ರಾವಟ್ಲ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮನ ದಂಡಾನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ನಷ್ಟಪೋತನಾರು ಮರಣಿಸ್ತನಾರಂಟೇ ಇಕ್ಕಡೆ ಮುಗಿಂಪುಲೋ ಪ್ರೀಲಾರ ಕೊನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚರಿಕಲು ಬಲ ದಗ್ಗಿರ ಎಲಿಷಾ ಪನಿ ಚೇಸಿನ ದಂಡ ಎಲಿಯಾಕಿ ಗೆಹಜಿಕಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಪನಿ ಚೇಯಲ ಪಿಲ್ಲಲು ಅಂಟಾರೆ ಅವನ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೇದೇವನಿ ಅದು ಆ ಈ ದಂಡ ಕಾದು ಮನ ಚೇತಲೋ ಉಂಡೇ ದಂಡಂ ಕಾದು ತರವಾದ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಡ ಸಹೋದರಿ ದಂಡವು ನೀ ದಗ್ಗರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಲೋ ನೀಕು ಅದೇ ಚೇಸಾರು ಢಿಲ್ಲಿಲೋ ಐರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೌತನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲು ಏನು ಚೇಸಾರು ಒಕ ನಾ
ఎందుకురా అంటే సార్ దగ్గర కొట్టేసాను రా పుస్తకం ఒకటి అనుకున్నాడు వాళ్ళంతా బిజీలో ఉంటే వీడు ఒకటి చేశాడు ఒక చిన్న హెలికాప్టర్ ఏదో ఉంటే అక్కడికి వచ్చేసారు ఈ నలుగురు తెలియకుండా దొంగతనంగా వెళ్ళారు రద్ద ఎయిర్పోర్ట్ ఎన్నో వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఇటు ఇటు వెళ్తూనే వస్తున్నాయి తెలియదు కదా ఏదో మొత్తానికి ఒకడు అన్నాడు ఆ పుస్తకం తీసాడు అరే ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఈ గ్రీన్ బటన్ రా గ్రీన్ బటన్ నొక్కగానే స్టార్ట్ అయిపోయింది బా భలే ఉందే వాళ్ళు ఇంకా సంతోషిస్తున్నారు ఆ నలుగురు మరి ఏంటి చెప్పరా ఇదిగో రా ఈ ఆరెంజ్ బటన్ నొక్కితే ముందుకు వెళ్తుంది రా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది అరే ఎల్లో బటన్ నొక్కితే స్పీడ్ వెళ్తుంది రా స్పీడ్ వెళ్తుంది అరే వీడికి ఎన్నొచ్చో వీడు ఎంత గొప్పవాడు వీడు ఎంత పెద్ద ఇంజనీర్ అవుతాడు రా వీడు పైలట్ అవుతాడు రా అవుతాడు కొద్దిసేపట్లో అరే పైకి వెళ్ళాలి పైకి వెళ్ళాలి రా చూసారు పైకి వెళ్ళాలంటే ఈ గ్రీన్ బటన్ నొక్కండి గ్రీనా గ్రీన్ అయిపోయిందిగా బ్లూ బటన్ నొక్కండి స్కై కాదు బ్లూ ఇక పైకి వెళ్ళిపోయింది ఏం తిరుగునా తిరుగుతున్నారు ఇక ఆకలేస్తుంది అరే కిందకి వెళ్ళే బట్టన్ ఏది రా అదే చూస్తున్నాను రా ఎందుకంటే వీడు చింపినప్పుడు అంతవరకే వచ్చినాయి అంటే పేజీలు మిగతా పేజీలు ఎవరి దగ్గర ఉండిపోయినాయి మాస్టర్ దగ్గర ఉండిపోయింది బుక్ అది నువ్వు కూడా దేవుని దగ్గర కొన్ని లాక్ కొన్ని ఆశీర్వాదాలు వెళ్ళిపోతున్నావు అవి పని చేయవు మళ్ళీ నష్టపోయి వస్తున్నావు అన్న ఏందక్క రావట్లేదు అన్న ఏమనుకోవద్దన్న అన్న ఏమనుకోవద్దన్న ఏంటి కారణం అది పూర్తిగా నువ్వు పొందుకోవట్లా అది పూర్తిగా నువ్వు తీసుకోవట్లా అల్పముగా స్వల్పముగా కొద్దిగా అది పని చేయదు పేతురు కూడా అంతే మామూలుగా ఇలా నాలుగు అడుగులు కూడా మామూలుగా నడవలేదండి చాలా స్టైల్కి నడిచాడంట మామూలుగా నడవాలి ఆ జేబులో చేతులు పట్టుకుని నడిచాడు ఇంకో అడుగుకి ఏమైపోయాడు విశ్వాసం అంతే ఉంది ఇప్పుడు ఏమి బాధపడుతున్నారు అది కిందకి వెళ్ళే బట్టి ఎందుకు తేలేదు రా పుస్తకం నువ్వు ఎంత ఇప్పుడు అప్పుడు దాకా పోయిన వాళ్ళంతా ఆయన తిడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కా అట్లా ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది అక్కడ తిరుగుతూ ఉంది ఏంటి ఏమైంది అర్థమైపోయింది ఎవరో పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు చూస్తే ఈ నలుగురు లేరు వీళ్ళే వీళ్ళే మనం ముందే అనుకున్నాం వీళ్ళు జాగ్రత్తగా చూడాలి ఏం చేశారు తెలుగు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పండి ఎట్లా వాళ్ళని కాపాడాలి ఎంత కష్టపడాల్సి వచ్చిందంటే దాని గురించి మిగతా విమానాలన్నీ ఆపేసి మిగతా అధికారులందరూ ఆ పనిలో ఉండి నష్టపోయి మొత్తానికి ఎట్లో అట్లా టెక్నికల్గా వారిని ఏం చేశారు కిందకు దింపారు వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళ అవసరత నీకు లేదు కానీ వచ్చేటప్పుడు ఏమాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ యూనిట్ అంతా ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది నువ్వు కూడా ఒక్క దీవిని దొరకగా వెళ్ళిపోతున్నావు నీ యూనిట్ అంతా ఇక్కడ మందిరంలో ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకో దీవుని దగ్గర ఉంది నీ సిస్టమ్ అంతా ఏటీఎం కార్డు దొరకగానే నువ్వు సంతోషించి ఆనందపడతావా పనిచేస్తా నీకు పిన్ని ఎవరి దగ్గర ఉంది పోగొట్టుకున్న వాడి దగ్గర ఉంటుంది నీకు పని చేస్తా అది నాకు దొరకగానే అమ్మా సంతోషం అని వెళ్ళిపోతావా ఏటీఎం దగ్గరికి కాబట్టి నీ పిన్ని దేవుని చేతిలో ఉంది నీకు విడుదల నీకు నెమ్మది అది వెంటనే ఇచ్చేస్తాడు దేవుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎందుకు గ్యాహజీకి ఆ దండం పనిచేయలేదండి ఈరోజు ఒక మాట అండి ఎందుకు నీ జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చిన ఈ దండం పనిచేయట్లా ఆల్రెడీ దేవుడు నీకు దండం ఇచ్చేసాడు నీ దగ్గర ఉంచాడు కానీ ఎందుకు ఉపయోగపడట్లా దాన్ని వాడుతున్నావా వాడుతున్నావు కానీ పనిచేస్తుందా చేయట్లా ఎందుకు రావట్లా దీవిన చూడండి క్లుప్తంగా కొన్ని హెచ్చరికలు చూసి నీ దండం పనిచేయకపోవటానికి ఏడు కారణాలు ఎలిషా పనిచేసిన దండం గ్యాజీకి ఎందుకు పనిచేయలేదంటే ఏ గ్యాజీ ఎలా ఉన్నాడు నూట ఇరవై ఐదో కీర్తన మూడవ వచ్చినాం ఎవనస్సులారా దేవుడు మీకు జ్ఞానం ఇచ్చాడు తెలివిచ్చాడు సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చాడు టీచర్స్ని ఇచ్చాడు పుస్తకాలు ఇచ్చాడు ఎందుకు పాస్ అవ్వట్లా ఎందుకు మార్కులు రావట్లా అది మొట్టమొదట గ్యాజీ దండం ఎందుకు పనిచేయలేదంటే ఎలా ఉన్నాడు భక్తిహీనత అనేది నువ్వు ఎంత దండం పెట్టినది పనిచేస్తా నీకు భక్తిహీనత అనే దండం ఉంది కాబట్టి దానివల్ల నష్టమే కానీ మేలు జరగదు ఇది భక్తిహీనత హెలిషా దగ్గర పనిచేసిన దండం గెహజీ దగ్గర ఎందుకు పనిచేయలేదంటే గెహజీ ఇలాంటి వాడు ప్రార్థన చేయుడు వాక్యం చదవుడు నమ్మకంగా ఉండడు ఇటంటే పోతాడు ఎవరిని ఇస్తానంటే సరే అంటాడు తీసుకుంటాడు దేవుని సన్నిధి మానేస్తాడు భక్తిహీనతను బట్టి అది ఈరోజు భక్తిహీనత ఉందా నీలో నీ ఇంట్లో ఏది పనిచేయదు 
నీ బిడ్డలు అదే బలహీనతలో ఉంటారు అదే అనారోగ్యంలో ఉంటారు నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా వాళ్ళకి స్వస్థత రాదు కారణం భక్తిహీనత భక్తి బిడ్డలు అనారోగ్యంగా ఉంటారు ఒక పక్క నువ్వు టీవీలో సీరియల్స్ చూస్తూనే ఉంటావు ఎడుతూనే ఉంటావు ఇటు పక్క మరి ఇటు ఏడుతూ పిల్లల కోసం అయ్యా బిడ్డను స్వస్థపరిచాయా అటు పక్క ఏమో అయ్యా అత్తగారు కోళ్ళను చంపకుండా చూడయ్యా భక్తిహీనత అండి చిన్న భక్తిహీనత ఎంత నష్టాన్ని కలుగు చేస్తుందో తెలుసా రెండవది చూడండి ఎలాంటి వాడంటే ఈయన సామెతలు ఇరవై రెండు ఎనిమిదవ వచ్చిన సామెతలు ఇరవై రెండు ఎనిమిది రెండవది ఈ గ్యాజీలో ఉన్నది ఏంటంటే క్రోధం మా ఈ క్రోధం అంటే ఏంటి ఆవేశం తొందరపడి గొప్పవాడిని అయిపోవాలి తొందరపడి పెద్దవాడిని అయిపోవాలి తొందరపడి పేరు తెచ్చుకోవాలి క్రోధం అనే దండం మూడో చూస్తే ఒక మాట యశ్య గ్రంథం పది ఐదు యశ్య గ్రంథం పది ఐదు అది మూడోది ఏ దండం అంటే ఇది ఒకటి భక్తిహీనత దండం రెండోది అతనిలో క్రోధం ఉంది దాన్ని బట్టి దండం పనిచేయలా మూడోది కోపం అనే దండం నాలుగు వచ్చేస్తే కీర్తన ఎనభై తొమ్మిది ముప్పై రెండు ఎనభై తొమ్మిది ముప్పై రెండు అది ఏ దండం దండం అంటే ఇది తిరుగుబాటు అనే దండం మాట్లాడితే దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయటమే దేవుని మీద ఏం చేస్తారు ధర్నా చేయటమే తిరుగుబాటు ప్రకటించటమే గహజీలో ఉన్న దండం ఏంటంటే అది తిరుగుబాటు తను ఇది ఎన్నవది నాలుగు ఐదోది మనం చూస్తే చూడండి సామెతలు ఇరవై రెండు పదిహేను ఇరవై రెండు పదిహేను అది ఇది మూఢత్వం ఏ దండం అంటే ఇది స్వాభావికంగా ఏం పడుతుంది అంటే మనలో మూఢత్వం అనే దండం ఇది ఎన్నవది అతనిలో మూఢత్వం ఉందండి ఆ రోజు మనం చూస్తే చూడండి దయచేసి ఏచికేలు గ్రంథం పంతొమ్మిది పదకొండవ వచ్చిన ఈరోజు ప్రియ సహోదరుడ ఎందుకు నీ దండం పని పన్నెండు వచ్చిన అది ఏ దండం ఇది రౌద్రం రౌద్రుడము రౌద్రుడు ఉజ్జయ్య కూడా ఏమైపోయాడు రౌద్రుడు అయిపోయాడు దేవుని యాజకుల మీదకి వచ్చేసాడు రౌద్రం అనే దండం అదే అంటున్నా అక్కడ ఆగలా కొద్దిసేపు కూడా ప్రార్థన చేసుకోలా తొందరపడి వెళ్ళిపోయాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఏడవది చూస్తే గర్వం అనే దండం ఒక వ్యక్తి దండం పనిచేయకపోవటానికి కారణం గర్వం హెచ్కేలు గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము పద వచ్చిన హెచ్కేలు ఏడు పది ముగింపు చేస్తున్నా నేను అది వచ్చే ఉన్నది అది ఏ ఏ ధర్మం ఏ దండం ఇది ఈరోజు నువ్వు గర్వంతో ఉన్నంత సేపు దేవుడిని నేను హెచ్చించలేడు ముఖ్యంగా ఎవనస్తులకు చెప్తున్నాను మీరు గర్వంతో ఉండకూడదు మార్కులు వచ్చాయని గర్వపడద్దు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిందని గర్వపడద్దు నాశనంకు ముందు ఏమి నడుస్తుంది గర్వపడకూడదు ఎప్పుడు గర్వపడకూడదు ఎహజీ గర్వం వచ్చేసింది ఎవరికి ఇచ్చాడు దండం నాకు ఇచ్చాడు నా చేతిలో ఉంది ఇప్పుడు నాకు పేరు వస్తుంది నాకు మంచి పలుకుబడి వస్తుంది అనుకున్నాడు ఎవరు ఆ దండం ఏం చేయాలా పని చేయాలా సో దేవుడు కూడా నీకు ఇచ్చింది పని చేయట్లేదు అంటే ఏడు కారణాలు బళ్ళ దగ్గర గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు దేవుడు ఇచ్చిన దండం నీ జీవితంలో దండం అనేది తెలియని ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం ఆ దండం నీ దగ్గర ఉంటే నీకు నెమ్మది ఇచ్చేస్తుంది ఆ దండం వస్తే స్వస్థత వచ్చేస్తుంది ఆ దండమే నీకు అన్ని ఇస్తుంది ఆదరిస్తుంది కానీ ఆ దండం పని చేయట్లేదు కారణం ఏంటంటే ఏడు లక్షణాలు చూస్తాం మొట్టమొదట ఎలాంటి వాడు గెహజి చెప్పండి భక్తిహీనాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు లెవెనస్సులో ఒక పాట ఉంటుందిలే మా చిన్నప్పుడు ఒక పాట ఉండేది ఇయూలో గెహాజీ పరుగేల వచ్చేవరికన్నా ఆ పాట పాడుతుంటే మాకు ఆ దినాల్లో చదువుకునే దినాల్లో ఆ సీనియర్స్ ఈ పాట పాడుతుంటే మీరు నమ్ముతారా అండి ఉదయం పగిలిపోయేది భయమేసేది గెహాజీ ఏమైపోయాడు వచ్చాడు భక్తిహీనత ఇహలోక మాసించి పరుగేలరా గేహాజీ 
నీయందు కనిపించురా ఇహలోక మాసించి పరుగేలరా దేహాజి నీయందు కనిపించురా పాల పాలాయి గమనించరాపాల పాలాయి గమనించరాజి పరుగేల కోసోదరాను కుస్తేల ఇకనిల్వరాజి పరుగేలవో సోదరాయమాను పుస్తేల ఇక మానవ ఇకనిల్వరా ఇకనిల్వరా ఆటలన్నీ ఎంత భయంగా ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రభులో ఉండడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అందుకని మీ పిల్లలకి దే నీడ్ ఫెలోషిప్ గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు ఎక్కడ చదువుకుంటున్నా ఒక సహవాసం కావాలి వాళ్ళు ఏ ఊరిలో ఉన్నా ఒక సహవాసం కావాలి ఈ పాటలే మమ్మల్ని నిజంగా ఆత్మీయతలో చాలా బలపరిచాయి యహజీ భక్తిహీనుడు రెండోది యహజీ చెప్పండి క్రోధం గలవాడు అంటే ఆ దండం ఎవరి దగ్గర పనిచేయదు చూద్దాం మూడోది కోపం అనే దండం ముందుగా మాట్లాడితే కోపం వచ్చింది కొంతమంది ముఖ్య వాళ్ళ దండం కోపం ముక్కు మీద ఏముంటుంది అంట నిన్న కూడా చూసా అందుకని ఎప్పుడైనా దెబ్బ తగిలితే ముందు పగిలిపోయేది ఏంటి ఓకే అయినా కుట్లు వేసుకొని మళ్ళీ కోపం తెచ్చుకుంటాం నాలుగోది తిరుగుబాటు దండం ఐదోది మూఢత్వం అనే దండం ఆరోది రౌద్రం అనే దండం ఏడవది ఎంత గర్వంగా చెబుతున్నారు చూడండి గర్వం అనే దండం ఇవి ఉన్నంత కాలం ఆ దండం పనిచేస్తుందా పా ఎంత చేసి ఉంటాడండి పాపం యహాజీ దాన్ని అటు తిప్పి ఇడి తిప్పి అంతా చుట్టు తిప్పి తల మీద కొట్టి చెప్పండి పనిచేస్తా అది పనిచేస్తుందా చేయరు మా పిల్లలు ఇది కొనుక్కొచ్చుకున్నారు మా యవనస్తులు కొనుక్కొచ్చుకున్నారు అటు ఊతున్నారు ఇటు ఊతున్నారు కానీ పొయ్యి ఊదినట్టు ఊతున్నారు అది ఎవరికి రావట్లా ఎవరికి రాదు మొన్న ఒక సేవకుడు వచ్చాడు ఆయన గట్ట కనపడిందే కట్ట కనపడింది తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాడు ప్లే చేస్తుంటే బాబోయ్ అంటే యూ హ్యావ్ దట్ వెసల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బట్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు యూజ్ దట్ కారణం నీకు తెలియదు ఇప్పుడు దీన్ని చూసి ఏం చేస్తున్నారు మనోళ్ళు దీన్ని మామూలుగా రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తారు పిల్లల్ని కొట్టడానికి చక్కగా ఇటు తిప్పి కొట్టడానికి అని అది దీని ఉపయోగం ఏంటి అది ఎవరు కావాలా ఎవరు చేయగలరు ఆ బ్రదర్ చక్కగా మన ఉన్నన్ని రోజులు సుధాకర్ అన్న ఉన్నన్ని రోజులు పాడుతూనే ఉన్నాడు ఇది ఇంకా చెప్పాలని మేము వ్యాన్లో ఇటు వెళ్ళినా ఇది తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడ మీటింగ్కి వెళ్ళినా నా ముందుకు వచ్చి నేను పోతున్నాడు నాకు నవ్వు వస్తుంది ఆ వేరే వాళ్ళలో అయితే రెండు రోజులు స్పెషల్ మీటింగ్స్ ఇదే స్పెషల్ అయింది అరే ఇది పనికిరాదనుకున్నామే ఉపయోగపడదు అనుకున్నామే పక్కన పడేసామే బట్ హీ యూజ్డ్ దాట్ కారణం వై బికాజ్ హీ నోస్ హౌ టు యూస్ ఈరోజు నీకు తెలియట్లా దేవుడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చేసాడు దీవిని ఇచ్చేసాడు నెమ్మది ఇచ్చేసాడు కానీ ఎందుకు అది పని చేయట్లేదు అంటే నీకు తెలియట్లేదు ఈరోజు అదే అడుగు ప్రభు దగ్గర ప్రభు ఆ గ్యాజీ లాంటి అనుభవంతో దండాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నాను ప్రభు ఏలీషా లాంటి అనుభవం నాకు దయచేయి బైబిల్లో ఏడు దండాలు చెప్తారా దేవుడు నీకు ఏడు దండాలు ఇచ్చాడు అమ్మా ఏ దుఃఖంలో ఉన్నావు వేదంలో ఉన్నావు బాధలో ఉన్నావు దిగుల్లో ఉన్నావు ఇదిగో దేవుడు దండం నీకు ఇస్తున్నాడు ఇంకొక దండం ఇస్తాడు నీకు దండం అంటే చేతులు పెట్టి నమస్కరించే దండం కాదు గుర్తుపెట్టు నీకు దండం అంటారు ఆ దండం కాదు మీరు బట్లారేసే దండం కూడా కాదు దండం ఏ దండం మొట్టమొదట చెప్పండి ఇరవై తీసుకొని వెళ్ళు లేదా ఒకవేళ ఇంకో దండం కావాలి ఇస్తాడు దేవుడు నీకు యోదాకి ఏ దండం ఇచ్చాడు స్థుతి అనే దండం ఇంకా చెప్పాలంటే స్థుతి వల్ల ఏమవుతుంది శక్తి బా ఇది శక్తి అనే దండం రెండవది యాకోబ్ దండం ఆశీర్వాదం అనే దండం చెప్పాలి అందరు మూడోది జబులును రక్షణ అనే దండం నాలుగోది ఏంటి సులోమోను జ్ఞానం అనే దండం ఐదోది దావీదు ఆదరణ దండం ఆరోది కావాలా నీకు దేవుడు ఇప్పుడే నీకు నీ వైపు దండం చూపి ఆ ప్రభు బల్ ఒక దండం దేవుడు నీ వైపు చూస్తున్నాడు నీ వైపు చేయి తాపుతున్నాడు ధైర్యంగా వెళ్ళు నమ్మకంగా వెళ్ళు విశ్వాసంతో రా పట్టుకో ఆ దండం ఈరోజు 
నీ బలహీనత దేవుడు తీసేస్తాడు నీ సమస్య తీసే ఆ దండం చాపగానే వెళ్ళి ముట్టుకుని తేస్తారు అధికారం అంతా మారిపోయింది పరిస్థితులు మారిపోయాయి దేవుడు ఎందుకు నీ పరిస్థితులు మారట్లేదంటే ఆ దండం దగ్గరికి రావట్లా మాడి చెప్పన ఆ దండమే ఈ దండాలన్నీ ఎందుకని దేవుడు అసలైన దండం ఇచ్చాడు అదే యస్సు క్రీస్తు ప్రభువారి సిలువ ద స్కెప్చర్ ఆఫ్ క్రాస్ ఈ దండం దగ్గరికి రా ఈ దండాన్ని ఆశ్రయించు ఈ దండం వైపు చూడు ఈ దండాన్ని నమ్ముకో నీ జీవితం మారిపోద్ది తర్వాత ఏ దండం చూసాం ఇలీషా దండం ఏ దండం జీవమిచ్చే దండం ద స్కెప్చర్ ఆఫ్ లైఫ్ దేవుడు నీకు కూడా ఇస్తాడు అంతేకాదు ఇదేనా నీ దండం ఎందుకు పనిచేయట్లేదంటే గహజీలా ఉన్నావు ఇంకా లోకాశలు ఇంకా లోక తలంపులు ఇంకా లోక మాటలు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను ఆమె ముందే వచ్చి ఉంటే బిడ్డకి పరిస్థితి వచ్చేది కాదు యువర్ నెగ్లెక్టింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ యువర్ నెగ్లెక్టింగ్ యువర్ ఎస్సెట్స్ ఇవన్నీ కూడా దేవుడు నీకు ఇచ్చినవన్నీ ఆశీర్వాదాలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు అవి శాపంగా మారక ముందే నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాయి నీ బిడ్డలు నీ మీద తిరుగుబాటు చేయకముందే దేవుని దగ్గరకు తీసుకురావాలని దేవునికి అప్పగించు ముందు నీ జీవితాన్ని అప్పగించు ఎలీ శ్రద్ధ అందుకే ఈరోజు ఉత్తమానం ఏంటంటే దేవ నీ రాజదండము ఇది ఉత్తమానం ఇది మొదటి సెషన్ అంతా దేవా నీ సింహాసనం అని చూసాం రెండవది యూనివర్సల్ ప్రామిస్లో రెండవ లైన్ దేవా నీ రాజదండం అన్న టైం కూడా అయిపోయింది ఈరోజు ప్రియ సహోదరుడ ప్రార్థన చేసుకుందాం తీర్మానం చేసుకుందాం తల్లి వంచి కళ్ళు మూసుకోండి ఏడంతల దండం దేవుడిని కోసం ఉంచాడు కావాలా తీసుకో ఆ దండం దగ్గరికి రా దండాన్ని నిరుపయోగం చేసుకోవద్దు దండాన్ని వేస్ట్ చేసుకో దండాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు దండాన్ని ఎన్నిక లేని దానిగా చేసుకోవద్దు ప్రభా నాకు ఆ దండం ఇచ్చావు ఈరోజే దుఃఖంలో ఉన్నావు అమ్మ భయంతో ఉన్నావా ఇదిగో ధైర్యం అనే దండం ఉంది నీకు దేవుడు ఇస్తున్నాడు దిగులతో వచ్చావా ఓదార్పు అనే దండం కన్నీటితో వచ్చావా ఆదరణ అనే దండం ఓడిపోయి వచ్చావా ఇదిగో విజయం అనే దండం 